ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி எப்படி பாரம்பரிய மீனவர்கள் மீன் மசாலா செய்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்த வத்தல் மல்லி கருவேப்பில் இந்த மூணு இன்க்ரீடியன்ஸையும் ஒரு நாள் கம்ப்ளீட்டாக வச்சு காய வைக்கணும் அதிக நாள் காய வைக்கக்கூடாது ஒரு நாள் தான் காய வைக்கணும் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நம்ம ஏற்கனவே போட்டிருந்த வீடியோக்களில் அதை பார்த்துட்டு எல்லோரும் அந்த கறி மசாலா மீன் மசாலாவுக்கு சேர்க்கை என்ன அது எந்த ரேஷியோவில் சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அதை பற்றி உள்ள வீடியோ தான் இன்றைக்கி நாங்கள் அதை போட்டிருக்கோம் இப்போது இதில் வத்தல் இது வந்துட்டு கரெக்டாக ஒரு கிலோ வத்தல் எடுத்துக்கோங்க கடையில் வாங்கிட்டு அதில் தரம் பிரித்து வெயிலில் காய வச்சுட்டு ஒடிச்சா ஒடிகிற மாதிரி உள்ள கண்டிஷனில் காய வைங்க ஓகே எடுத்துக்கோங்க இப்போ வத்தலை பொறுத்த வரையில் குண்டு வத்தல் வரும் அந்த குண்டு வத்தலில் சத்துக்கள் குறவு கலருக்காக வேண்டி தான் குண்டு வத்தல் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதனால் எப்போவுமே இந்த வத்தல் எடுங்க இதில் மருத்துவ குணங்கள் ஜாஸ்தி இருக்குது ஓகே அடுத்தது இது கருவேப்பிலை இந்த கருவேப்பிலையை பறித்து நிணலில் உண உல உலர்த்தணும் இதை நீங்கள் வெயிலில் உலர்த்துனீங்கன்னா இந்த க்ரீன் இந்த பச்சை கலர் கிடைக்காது அது வெயிலில் உலர்த்தும் போது கருப்பு கலர் ஆயிரும் அதனால் நிணல்லையே உலர்த்துங்க இப்போ உள்ள வெயிலுக்கு ஈஸியாக காஞ்சிடும் ஓகே அடுத்தது மல்லி மல்லி அரை கிலோ மல்லி ஒரு கிலோ வத்தலுக்கு அரை கிலோ மல்லி எடுத்துக்கோங்க இந்த அரை கிலோ மல்லியையும் கடையில் வாங்கி சுத்தப்படுத்தி வெயிலில் காய வச்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வெந்தயம் வெந்தயம் இரநூற்றி ஐம்பது கிராம் ஒரு கிலோ வத்தல் அரை கிலோ மல்லி இரநூற்றி ஐம்பது கிராம் வெந்தயம் இந்த வெந்தயம் ரெண்டாவது நம்ம வறுக்க வேண்டியிருக்கு பின்னாடி வ சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இது வந்து கடுகு கடுகு காக்கிலோ இரநூற்றி ஐம்பது கிராம் கடுகு ஜீரகம் இரநூற்றி ஐம்பது கிராம் சின்ன ஜீரகம் அதுக்கப்புறம் நல்ல மிளகு நல்ல மிளகு இந்த இரநூற்றம்பது கிராம் நல்ல மிளகை வந்துட்டு நீங்கள் நல்லா தரமானதாக பார்த்து நம்ம வாங்கணும் ஏன்னு சொல்லியாச்சுன்னா அதில் பப்ப விதைகள் இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க அது பார்த்து வாங்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் மஞ்சள் இரநூற்றி ஐம்பது கிராம் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதையும் வெயிலில் உலர்த்தி வச்சுக்கோங்க இது அரிசி அரிசி வந்து நம்ம சமையலுக்கு எந்த அரிசியை எடுக்கணும் அந்த அரிசியை ஒரு கா கிலோ எடுத்துக்கோங்க ஏன் அரிசி சேர்க்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு தோணலாம் ஏன் அரிசி சேர்க்குறாங்க அப்படின்ட்டு இந்த அரிசி வந்துட்டு சேர்த்தோன்னா குழம்பு கொஞ்சம் கட்டியாக கிரேவியாக இருக்கிறதுக்கு அதை லூஸாக இல்லாமல் கட்டியாக ஆகிறதுக்கு இது யூஸ் ஆகும் ஏன்னா நம்ம இந்த மசாலா அதிகமாக யூஸ் பண்ண வேண்டிய இது வந்துட்டு குழம்புக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால தான் அரிசி எடுத்துக்கணும் இப்போது இது இந்த வத்தலை நம்ம திருப்பி என்ன செய்ய வேண்டியது இல்லை வறுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சட்டியில் இட்டு அதே மாதிரி கருவேப்பிலையை வறுக்கணும் மல்லியை வறுக்கணும் வெந்தயத்தை வறுக்கணும் கடுகு வறுக்கணும் ஜீரகம் வறுக்கணும் நல்ல மிளகு வறுக்கணும் மஞ்சள் வறுக்க வேண்டியது இல்லை அரிசியையும் பொரிகிற மாதிரி வறுக்கணும் நல்ல மிளக ஏன் வறுக்க கூடாது வறுக்கும் போது அது வேற ஸ்மெல் வந்துடும் அதனால அது வறுக்க கூடாது அப்புறம் அதே போல ஜீரகத்தையும் நம்ம வறுக்க கூடாது இந்த சூட்டிலே தட்டி வச்சுக்கணும் அப்புறம் 
மஞ்சளையும் நம்ம வறுக்க வேண்டாம் அதையும் இப்படி தட்டிடலாம் கடுகும் வெந்தயம் அரிசி அது மட்டும் வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்மெல்லே பயங்கரமாக இருக்குது இதே மெத்தடில் செய்யுங்க அப்போ தான் வந்து இந்த ம மீன் மசாலா வந்து டேஸ்ட்டாக வரும் ஒரு ஸ்டெப்போடு மாற்றி செய்யாதீங்க ஆ அது எவ்வளோ நேரம் வேணும் கழுவி ரெடி ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் சத்தத்தில் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது நமக்குள்ளோட மசாலா ரெடியாக ஆயிடுச்சு இது கொஞ்சம் ரொம்ப கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் இதை கொஞ்சம் நேரம் ஆற வைக்கணும் ஆற வச்ச பிறகு நம்ம அதை யூஸ் பண்ணலாம் இது ஒரு ஆறு மாதம் வரை கெடாமல் இருக்கும் 
எங்கள் இதில் ஏன் இவ்வளோ குவான்டிட்டி செய்கிறாங்கன்னா பொதுவாகவே டே டெய்லியுமே மீன் குழம்பு தான் வைப்பாங்க அதனால் இவ்வளோ குவான்டிட்டி செய்கிறாங்க இன்னும் போட்டுக்கு போகிறவங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்து விடுவாங்க போ போட்டு போதுன்னா அதை போட்டு போ அது சமையலுக்கு அவனெலாம் கொடுத்து விடுவாங்க அதனால் எங்கள் 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 மீ மீனவ மக்கள் வந்து நிறையவே இந்த மசாலா செ செஞ்சு வைப்பாங்க இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்காக ரொம்ப நன்றி மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ